കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലെ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്തവണ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു സ്റ്റീം ഫിഷ് റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണ ഫിഷ് കറി എന്നൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റീം ഫിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് വരഞ്ഞു വെച്ചേക്കാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് മല്ലിയില പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഓയിലും വേണം സോയാ സോസും വേണം ഉപ്പും വേണം അപ്പൊ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റീം ഫിഷിന് വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് തേച്ച് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്കത് അങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ തേച്ച് എന്റെ വിടവുകളിലേക്കൊക്കെ ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിക്കുക ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞാലേ ആ ഉപ്പൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ശരിക്കും ആവുള്ളൂ മീനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരം മീൻ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മീൻ മുറിക്കാണ്ടിരിക്കുക ഫ്രഷ് ആയിട്ട് മീൻ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് വരഞ്ഞ് അങ്ങനെ തന്നെ മീൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക അപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുക നമ്മുടെ മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇത് ഫിഷ് എങ്ങനെ സ്റ്റീം ചെയ്യണേ നോക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അതിന് സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പറ്റിയിട്ടുള്ള യൂട്ടൻസിൽ ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാനൊരു സാധാരണ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു തട്ട് വെച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ചേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മീൻ എടുത്ത് വെക്കാൻ പോവാ മീൻ നമുക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചില്ലീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില്ലിയും ആഡ് ചെയ്യും കുറച്ച് ജിഞ്ചറും ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ എരിവിന്റെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ആ മീനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ആ നമ്മള് വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളകൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് അതിലേക്കും കൂടി ഉള്ളിലേക്കും കൂടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആ ഇതൊക്കെ വെന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും ഫിഷിന് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടിയിട്ട് വേവിക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം മീൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അടച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് വേവിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരണുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ മീൻ അതൊക്കെ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം മീൻ ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ചൂടാക്കാം അപ്പൊ പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കണ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഓയിൽ ചൂടാവണ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിഷിലേക്ക് കുറച്ച് ഗാർലിക്കും പിന്നെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ഫിഷിന്റെ മേളിലേക്ക് കുറച്ച് ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എടുത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ആ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആയിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻസ് കുറച്ച് ടോപ്പില് ഇത്രേ മതി കുറച്ച് ചില്ലിയും കൂടി നമ്മള് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ചില്ലി ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓയില് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓയിൽ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഫിഷിന്റെ മേളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
ആ സോസിന് ഒരു ടേസ്റ്റും ഇതൊക്കെ വരും ഓയിലിന്റെ കൂടെ ആവുമ്പോ സോസ് മുഴുവൻ അടിച്ചു നമ്മുടെ സ്റ്റീം ഫിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇതിലെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലി അലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഒന്ന് വരാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഫിഷിലേക്ക് സ്റ്റീം ഫിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നാളെ നിങ്ങൾ ഇത് വീടുകളിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ അഭിപ്രായം എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലില് ഫേസ്ബുക്ക് പേജില് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ടേക്ക്